ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടെ കറണ്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ കറണ്ട് കടത്തിവിടുന്ന ആ ചാലകത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രൂപപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ഫാക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാന്തങ്ങളാണ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബൾബ് കത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ആ വരകൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട് അതിന് ചുറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതായത് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നീഡിൽ ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു അനക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എപ്പോഴും നോർത്തിലേക്ക് മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കാന്തസൂചി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം മലയാളത്തിൽ കാന്തസൂചി എന്ന് അപ്പൊ അത് മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ചലിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ചലിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അത് ചലിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു എന്താണ് ബൾബിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ അടുത്ത് കറണ്ടിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ വര രണ്ട് വര നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചലിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അത് ചലിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ അത് ചലിച്ചു എങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് വൈദ്യുത കാന്തം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു കോയിലിനെ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി അപ്പം കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോവും ഇനി ആ ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ച ആ ചെമ്പ് കമ്പിക്കകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ആണീനെ കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ആണീനെ കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അത് അത് കാരണം അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലം കാരണം നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആണിയില്ലേ ആ സൂചിയില്ലേ ആ ഇരുമ്പാണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വസ്തു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മാ ആ ഒരു ഇരുമ്പാണിയുടെ താഴത്തേക്ക് നോക്കൂ ചെറിയ ചെറിയ പിന്നുകൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നുകൾ നമുക്ക് അവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്
നമ്മുടെ എനർജി എഫിഷ്യൻസിയാണ് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ നക്ഷത്ര ചിഹ്ന ചിഹ്നം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ ക്ഷമത തന്നെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സ്റ്റാർ കൂടുമോ അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നക്ഷത്രം കാണിക്കുന്നത് ഊർജ ക്ഷമതയാണ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ